할렐루야 임마누엘 장로교회 우종현 목사입니다 아, 사도행전 우리가 들어왔고 아, 사도행전 1장 우리가 지금 중반절에 들어가고 있습니다 아, 오늘은 아, 우리가 그 사도행전 말씀을 보면서 아, 이제 베드로가 열두 사도 중한 사람을 선택하는 장면의 과정이 나오고 예수님 승천하신 후에 제자들이 어떤 또 예수님 믿는 사람들이 어떤 모임을 가졌는가에 대한 이야기를 잠깐 나누겠습니다 자 먼저 오늘 어, 사도행전 1장 12절로부터 14절에 있는 말씀입니다 제가 먼저 봉독해 올리겠습니다 제자들이 감나몬이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 요한은 다락방으로 올라가니 베드로 요한 야고보 안드레와 빌립 도마와 바돌로메 마테와 및 알페오의 아들 야고보 셀로신 시몬 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 아멘 자 예수님이 승천하셨고 그리 승천하시고 나서 이제 딱 끝났죠 아 무슨 마음이었을까요 그렇게 구름 타고 올라가시는 예수님을 본 제자들과 그 무리들 거기에 바리새인도 있었겠죠. 아, 그리고는 이제 보이지 않습니다. 과학적으로 설명할 수 없는 상태고 왜냐하면 여러분 지상층을 뚫고 올라가면 여러분 우주에는 산소가 없습니다. 산소가 없는 우리 인간적인 생각에서 예수님의 승천은 정말 아, 형이상학적인 이야기가 아닐 수 없습니다. 하지만 예수님은 그렇게 그들이 철저하게 보고 관찰하고 주의하는 그런 모습 속에서 그렇게 승천하셨고 다시 온다는 약속만 남겼습니다. 자, 그리고는 제자들이 흩어지고 모인 사람들이 흩어졌습니다. 자, 모인, 흩어졌던 제자들의 무리는 어디에 모였냐면 지금 감나몬이라는 곳에 모였습니다. 제자들이 감나몬이라 하는 산으로부터 해서 예루살렘에 돌아오니. 그래서 여기서 정확히 말하는 감나몬이라는 것이 어디 위치인지는 정확히 지금 아기는 쉽지 않죠. 다만 지금 예루살렘에 가면은 감남산이 있고 그 감남산 꼭대기에서 성전 예루살렘 성전이 그대로 다 내려다 보입니다. 황금성이 다 그대로 내려다 보입니다. 그리고 감남산에서 어, 그 앞에는 이제 그 무덤들이 쫙그 앞에 있죠. 감남산 그 중턴 다 무덤들이 있습니다. 그리고 그 옆에서 밑으로 내려오다 보면은 길을 타고 내려다 보면 거기 이제 겟셋만의 동산이라는 곳이 거기에 있고 거기에 올리브 나무가 감남 나무가 이렇게 아주 오래된 나무들이 거기 있습니다. 아 그리고 그 옆에 길을 따라서 올라오면 기드론 골짜기를 지나서 북문 쪽으로 이렇게 향하죠. 예루살렘 성문을 향하고 그리고 그 밑으로 내려가면 실로암이 있습니다. 그래서 근데 지금은 이제 도 고속도로가 다 났기 때문에 예루살렘 그 주위로다가 아, 다 고속도로 나가지고 이렇게 길이 막히고 다시 밑으로 내려가고 이렇게 돼 있는데 그리고 그 옆에는 그 예루살렘과 감남선 그 밑에는 어, 밑으로는 어, 그, 그 다윗 성전이 있었던 곳, 그 다음에 그 밑에 다윗 무덤이 있었던 곳 이런 등들이 유적으로 지금 그냥 남아 있을 뿐입니다. 어쨌든 지금 감남원이라는 산으로부터 내려와서 예루살렘에 돌아오니 얘는 예루살렘에서 가까워, 그러니까 예루살렘에 성전과 가까이 있는 어느 곳에 지금 제자들과 그의 그 추종자들이 모였고 그리고 거기서 지금 본문에 있는 말씀처럼 안식일에 가까운 거리니까 그렇게 먼 거리 아닌 것 같습니다. 그들의 율법에 의하면 1.6km 정도는 못 움직이는 그런 거리라고 볼 때는 아마 아, 그 예루살렘 성전을 주위에 어, 있었던 것 같습니다. 자, 그리고 거기에 들어갔더니 마가의 다락방, 에 그들이 유하는 다락방으로 올라가. 그들이 유하는 다락방이니까 우리는 그냥 마가 다락방이라고 이렇게 합니다. 왜냐하면 마가의 어머니 요한이 에, 거기 모였던 마지막 떡을 뗐던 곳이기 때문에 그러기도 하고 그런 추측을 합니다. 어쨌든 다락방이 그들이 늘 있던 다락방이었죠. 그리고 거기에 올라갔고 거기에 모인 사람들이 있었습니다. 그런데 장소가 꽤 큽니다. 꽤 크죠. 왜냐하면 예수님 열두 대대가 거기에 다 모였습니다. 다 모여서 그러나서 이런저런 얘기 나누겠죠. 여러분 우리 한번 현실로 돌아가서 한번 잠깐 좀 생각해 볼 필요성이 있습니다. 자, 예수님은 그렇게 그들이 보는 앞에서 승천하셨고 온다는 이야기 남기셨고 그들은 로마 병정들의 어떤 눈 그런 그 정치적인 위험을 피해서 마가의 다락방에 그들이 모였습니다. 그들이 무슨 이야기를 나눴을까요? 그들이 나눈 얘기는 뭘까요? 아마 
제가 생각하기에는 아무 말도 못하고 그냥 멍하니 있지 않았을까 하는 생각도 잠시 해봅니다. 너무나 위대한 사건이고 너무나 엄청난 사건이고 뭐 말로 표현할 수 없는 사건 아니겠어요? 도대체 예수 그리스도를 알고 그의 죽음을 보았고 부활을 체험하고 그리고 부, 부활하신 주님이 사람들 보는 앞에서 천사들과 함께 하늘을 승천했다? 여러분 지금 우리는 이렇게 말로 표현할 수 있지만 그러나 그것을 다른 사람에게 전하기는 쉽지 않습니다. 오늘날 같이 뭐 인터넷이 발달해가지고 그냥 카메라로 담고 막 이랬으면 근거라도 확실하게 남는데 그때는 그런 것도 없었습니다. 그냥 내 마음에만 아주 필름처럼 남아있는 현실이죠. 자, 그런 마음을 갖고 지금 마가의 다락방이 모였습니다. 속닥거리는 이야기를 이렇게 했죠. 야, 이제 우리는 어떡하냐. 아, 정말 예수님이 언제 오실까. 아, 뭐 보고 싶다. 뭐 별별 이야기들이 나올 수 있죠. 그런데 오늘 본문은 사도행전 누가는 이것만 기록합니다. 본문에 와서 14절에 보니까 그 모인 곳에 예수님의 제자들과 여자들도 있었습니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아도 있었고 예수의 제 아우들과 더불어 마음을 같이 하여 이 마음을 같이 한다는 것은 일심입니다. 한 마음이 되는 것. 그러니까 그들은 누구나 누구라고 할것 없이 무엇을 하자고 말할 필요도 없이 늘 예수님은 기도하는 모습을 제자들에게 보여주셨고 뭐 개세말 농산에서 어디를 가든 때로는 밤이 맞도록 기도하신 적도 있고 그리고 또 제자들이 모이면 기도하라고 늘 가르치셨던 예수님 그 예수님이 하시던 그 모습을 마치 말이라도 한뜻 그들은 다 한자리에 모여서 기도하기 시작했습니다 찬송했다는 얘기는 안 나와요 찬송했다는 얘기 오로지 기도에 힘쓰더라 여러분 찬양도 했겠죠 왜 그들은 아직도 구전에서 내려오는 시편의 찬양이 있으니까 다만 그 시편의 찬양과 예수 그리스도의 죽음과 부활과 승천의, 승천의 이 사건을 매치시키지 못해서 그들이 어떤 찬양을 해야 될지는 잘 모르겠지만 모르겠지만 그러나 그들은 구전에서 오는 찬양도 했을 겁니다 그리고 그들은 한 목소리로 기도했습니다 그새 무슨 기도 내용일까요? 궁금하지 않습니까? 그렇게 승천하신 예수님을 보고 난 후에 드린 기도는 어떤 기도일까? 빨리 오시라고 기도했을까요? 그리고 우리는 어떻게 해야 됩니까? 라고 부탁을 했을까요? 예수님이 하신 말씀이 기억할 겁니다. 너희는 떠나 예루살렘, 예루살렘은 떠나지 말고 기다려라. 그 의미를 한번 생각했을 것 같아요. 왜냐하면 왜 예수님이 그 말씀을 마지막으로 하시고 승천하셨는가 그 말씀의 의미가 무언가 라고 하는 거죠 여러분 주님은 말씀하셨습니다 그리고 그것은 이루어집니다 다만 우리가 너무 조급해서 잘 모를 뿐입니다 우리는 힘들면 누구에게 말할 수 있지 않습니다 그냥 조용히 무릎 꿇고 나를 아시는 주님께 내 마음의 진심을 고백하고 그 고백할 때 나를 위로하시는 주님이 나를 감동하시고 나에게 지혜 주시고 나갈 길을 가르쳐 주실 줄로 믿습니다 사랑하는 야침의 성도 여러분 오늘 여러분들이 한번 이한 날의 일과를 놓고 하나님께 기도해 보시기 바랍니다 하나님 어떻게 인도하시는가 그리고 그 기도 가운데서 오늘 하루도 승리하는 복된 한날 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다 감사합니다